ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் எடுத்து அதுக்கு ஏசி சப்ளை கொடுத்தா அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பியூர் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் எடுத்திருக்கேன் செகண்ட் ஒன் வந்து பியூர் இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் எடுத்திருக்கேன் தேர்ட் ஒன் வந்து பியூர் கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் ஸோ ரெசிஸ்டர் ஆறுங்கிறது ரெசிஸ்டர் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏசி சப்ளை கொடுக்குறேன் அதோட வோல்டேஜ் வந்து வி இஸ் ஈக்வல் டு விஎம் சைன் ஒமேகா டி இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை வந்து ஐயின்னு எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டுக்கு இண்டக்டருக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏசி சப்ளை கொடுத்துருக்கேன் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த இண்டக்டரை வந்து ஐயின் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லுங்கிறது இண்டக்டன்ஸ் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பியூர்லி கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட்டில் சிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஐங்கிறது கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த சர்க்கியூட் விங்கிறது வோல்டேஜ் அப்ளைடு வோல்டேஜ் அந்த அப்ளைடு வோல்டேஜ்க்கான ஈக்குவேஷன் வந்து விஎம் சைன் ஒமேகா டி ஸோ விஎம்ங்கிறது மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மூணு சர்க்கியூட்டுக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சர்க்கியூட் டைக்ராமை போட்டுட்டேன் அடுத்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மூணு சர்க்கியூட்டுக்கும் கரண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரிலேஷனை டெரைவ் பண்ண முடியும் வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத நான் டெரைவ் பண்ணணும் அதுக்காக நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கரண்ட் இக்வேஷனை டெரைவ் பண்ண போகிறேன் மூணு காம்பினேஷனுக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் அதில் நம்ம வந்து அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸில் படி நம்ம என்ன எழுதலாம் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர்னு எழுதலாம் ஏன்னா இது ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் அப்போ ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் அப்படின்னா ஓம்ஸில் வந்து அப்ளிகபிள் அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விங்கிறது விஎம் சைன் ஒமேகா டி டிவைடட் பை ஆர் இந்த விஎம் பை ஆரை நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஐஎம்னு எழுதலாம் சரிங்களா ஐஎம்ங்கிறது மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் ஈக்வேஷன் ஃபார் தி ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் வோல்டேஜை வந்து எந்த ஃபார்மில் எழுதியிருக்கோமோ அதே ஃபார்மில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட்டையும் கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேங்களா இது வோல்டேஜ் ஈக்வேஷன் இது கரண்ட் ஈக்வேஷன் ஃபார் தி ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் ஸோ இதே மாதிரி ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு சர்க்கியூட்டுக்கும் நம்ம கொண்டு வரணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் ஸோ பியூர்லி இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இ இங்கிறது வந்து இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு எல் இன்டு டிஐ பை டிடி ஸோ நமக்கு வந்து சேஞ்ச் இன் கரண்ட் எவ்வளோ சேஞ்ச் இன் கரண்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகும் இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ் ஆகும் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை எழுதியிருப்போம் இப்போ இந்த இஎ நான் என்னென்று ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் வீனு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் என்ன அப்ளைடு வோல்டேஜ் நம்ம வீனு எடுத்ததுனால வீனு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இந்த எல்லை இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வி பை எல் இஸ் ஈக்வல் டு டிஐ பை டிடி எனக்கு டிஐ தான் வேணும் அதனால் இந்த டிடி வந்து என்னாகும் இங்கே போயிடும் ஸோ அதனால் டிஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை எல் இன்டு டிடி ஸோ நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன வேணும் ஐ வேணும் ஐ வேணும் அப்படின்னா நான் ரெண்டு சைடும் என்ன பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிஐ இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் வி பை எல் இன்டு டிடி ஓகே ஸோ டிஐயை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு ஐன்னு வரும் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஒன் பை எல் வெளியில் எடுத்துடுறேன் ஸோ ஒன் பை எல் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் வி இன்டு டிடி ஸோ இங்கே விங்கிற இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா விஎம் சைன் ஒமேகா டின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ டி ஆஃப் ஒமேகா டி என்ன வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒமேகா டி நான் வந்து இன்டகிரேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அடுத்து இந்த விஎம் வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு விஎம் பை எல் இன்டகிரேஷன் சைன் ஒமேகா டி இன்டு டி ஆஃப் ஒமேகா டி இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணணும் சைனை இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ சைனை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் காஸ்னு ஸோ மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி டிவைட் பை ஒமேகா ஸோ இந்த ஒமேகா நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு விஎம் டிவைட் பை ஒமேகா இன்டு எல் இன்டு மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டின்னு வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போது இந்த காஸ் ஒமேகா டியை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சைன் ஆ
minus sin of இது பிலா தீட்டானு எடுத்துக்குறோம் அப்படினா அது நம்ம எப்படி எழுதலாம் sin of minus தீட்டானு எழுதலாம் ஓகேவா அந்த கான்செப்ட் படி நான் இது என்னன்னு பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க i is equal to vm divided by omega l into sin of omega t minus pi by 2 னு எழுதி இருக்கேன் ஓகேவா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த vm divided by omega l ங்கறது என்னது im this is the maximum value of current so therefore i is equal to im sin of omega t minus pi by 2 ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதே ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பியூர்லி இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டுக்கு ஓகே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட்டில் நமக்கு நல்லா தெரியும் சார்ஜுங்கிறது சி இன்டு வி சிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் விங்கிறது ஓல்டேஜ் இப்போ ஐ வந்து எப்படி எழுதலாம் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி கெப்பாசிட்டர் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு டி கியூ டிவெலப் பை டிடி அப்போ டி பை டிடி ஆஃப் கியூங்கிற இடத்துல சிவின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஸோ விங்கிறத வெளியில் எடுத்துகிட்டு டி பை டிடி ஆஃப் இந்த விங்கிறத வந்து நான் என்னென்னு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா விஎம் சைன் ஒமேகா டின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ விஎம் இங்கே வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா விஎம் சி ஸோ இந்த சைன் ஆஃப் ஒமேகா டியை வந்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு காஸ் ஒமேகா டி இன்ட்டு ஒமேகான்னு வரும் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒமேகா சி இன்ட்டு விஎம் இன்ட்டு காஸ் ஒமேகா டின்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த காஸ் ஒமேகா டியை நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்னென்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபை பை டூனு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த இக்வேஷனை நான் இப்போ எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா சி இன்ட்டு விஎம்மை நான் என்ன நடத்திருக்கேன் ஐஎம் நடத்திருக்கேன் இதை அடுத்தது சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபை பை டூ இந்த ஃபார்முக்கே நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேவா அப்போ தான் நமக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே சரி இப்போ நமக்கு வந்து மூணு சர்க்கியூட்டுக்குமே வந்து கரண்ட்டோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா அடுத்து வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபேஸ் ஆங்கிளை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபேஸ் ஆங்கிள் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தட் இஸ் ஓல்டேஜ் கரண்ட் பிட்வீன் ஆங்கிள் பிட்வீன் தி ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் கரெக்டா இப்போ இங்கே பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு வி இஸ் ஈக்வல் டு விஎம் சைன் ஒமேகா டின்னு இருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி இருக்கு அப்போ பையோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஸோ காஸ் பையங்கிறது என்ன அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டர் பவர் ஃபேக்டர்னா நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் கொசைன் ஆஃப் ஆங்கிள் பிட்வீன் தி ஓல்டேஜ் அண்ட் தி கரண்ட் இப்போ பையங்கிறது என்ன ஆங்கிள் பிட்வீன் தி ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் அப்போ கொசைன் ஆஃப் ஆங்கிள் பிட்வீன் தி ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பவர் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம் அப்போ காஸ் ஆஃப் ஜீரோ நமக்கு என்ன ஒன்று அப்போது பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட பவர் ஃபேக்டரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஓகே சரி அடுத்து வந்து இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டில் வி இஸ் ஈக்வல் டு விஎம் சைன் ஒமேகா டி ஆனால் ஐயோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐஎம் சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ இதில் வந்து பையோட வேல்யூ என்ன நைன்டி டிகிரி ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அதனால் இது லேகிங்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ பையோட வேல்யூ நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா காஸ் நைன்டி டிகிரி நமக்கு என்ன ஜீரோ தட் இஸ் லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் ஓகே அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ விஓட வேல்யூ என்ன விஎம் சைன் ஒமேகா டி ஐயோட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்கள் ஐஎம் சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஸோ அப்போ இதில் இருந்து பையோட வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ தட் இஸ் லீடிங் பவர் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஃபைவ் பை டூ லீடு அப்போ காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ ஜீரோ ஸோ இது வந்து லீடு ஓகே சரி ஸோ இதை போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஃபேஸர் டயக்ராம் ஸோ ஃபேஸர் டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் கரண்ட் எடுத்துக்கோம் அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் ஸோ ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஓல்டேஜும் கரண்ட்டும் இன் ஃபேஸில் இருக்கும் என்ன ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு இல்லை சரியா ஃபேஸ் ஆங்கிள் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதில் நமக்கு வந்து ஜீரோ ஸோ அதனால் ரெண்டும் வந்து இன் ஃபேஸில் இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் இந்த இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நான் கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்குவேன் ஸோ கரண்ட் லேக்ஸ் பிஹைண்ட் தி ஓல்டேஜ் பை அன் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி நான் கரண்ட் எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் ஓல்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஓல்டேஜ் லீட்ஸ் தி கரண்ட் பை நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லுவோம் எதனால் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க
ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸோட பவரோட வேல்யூ என்ன அடுத்து ஆவரேஜோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த பவரை நான் எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா பி இஸ் ஈக்வல் டு வி இன்டு ஐன் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ விங்கிறது ஓல்டேஜ் இக்வேஷன் எடுத்து எழுதிக்கோங்க விஎம் சைன் ஒமே காட்டி ஐங்கிற இடத்துல ஐஎம் சைன் ஒமே காட்டின்னு எடுத்துக்கோங்க ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டில் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா விஎம் ஐஎம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமே காட்டின்னு வரும் இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஒமே காட்டியை நான் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ ஒமே காட்டி டிவைட் பை டூன்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா இது வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் ஃபார் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் இதே மாதிரி இப்போ இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட்க்கு போகிறேன் இங்கேயும் இன்டன்ஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் வந்து வி இன்டு ஐன்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ விக்கு வந்து எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வந்தது விஎம் சைன் ஒமே காட்டி ஐக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வந்தது ஐஎம் சைன் ஆஃப் ஒமே காட்டி மைனஸ் பை பை டூ ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா விஎம் ஐஎம் சைன் ஒமே காட்டி இன்டு சைன் ஆஃப் ஒமே காட்டி மைனஸ் பை பை டூ இந்த சைன் ஆஃப் ஒமே காட்டி மைனஸ் பை பை டூவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் காஸ் ஒமே காட்டின்னு எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த சைன் ஒமே காட்டி இன்டு காஸ் ஒமே காட்டியை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா சைன் டூ ஒமே காட்டி டிவைட் பை டூன்னு எழுதுகிறோம் ஓகே ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனஸ் பிஎம் ஐஎம் பை டூ இன்டு சைன் டூ ஒமே காட்டின்னு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் ஃபார் இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட் ஸோ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா விஓட எக்ஸ்பிரஷன் ஐயோட எக்ஸ்பிரஷனை போட்டுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன வரும் சைன் ஆஃப் ஒமேகாட்டி ப்ளஸ் பை பை டூ வந்து இங்கேயும் காஸ் ஒமேகாட்டின்னு வரும் சைன் ஒமேகாட்டி இன்டு காஸ் ஒமேகாட்டியை நம்ம எப்படி எழுதலாம் சைன் டூ ஒமேகாட்டி டிவைட் பை டூ ஸோ இதில் இருந்து இன்ஸ்டன்ஸ்டேனியஸ் பவர் வந்து விஎம் ஐஎம் பை டூ இன்டு சைன் டூ ஒமேகாட்டின்னு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மூணு கேஸுக்குமே நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இந்த நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆவரேஜ் பவரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆவரேஜ் பவர் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபை ஏன்னா நம்ம கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனசாய்டல் சிக்னல் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இல்லை கொ கா சிக்னல் தட் இஸ் அ கொசைன் சிக்னல் என்னென்னா சைன் சிக்னல் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒன் பை ஃபை ஜீரோ டூ பை இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டூ பை ஸோ பி இன்டு டி ஆஃப் ஒமே காட்டி ஸோ இங்கே பிங்கிறது வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் நம்ம என்ன ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் அதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இன்டெக்ரேஷனை ஸோ அதனால் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு பை டி ஆஃப் ஒமே காட்டி மைனஸ் ஆல்ரெடி இதில் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம் சரிங்களா அடுத்தது இன்டெக்ரேஷன் ஜீரோ டு பை காஸ் டு ஒமே காட்டி இன்டு டி ஆஃப் ஒமே காட்டி இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணிங்கன்னா டி ஆஃப் ஒமே காட்டியை இன்டெக்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஒமே காட்டின்னு வந்துடும் இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணிங்கன்னா சைன் டு ஒமே காட்டி டிவைட் பை டூன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் பை மைனஸ் ஜீரோ ஸோ அதனால் பையன் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் டூ பை ஓகேவா இப்போ சைன் டூ பைங்கிறது வந்து நமக்கு என்ன ஜீரோ அதே மாதிரி சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ அதனால் ஜீரோன்னு எடுத்துட்டேன் அடுத்து இந்த பை இந்த பை கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் விஎம் ஐஎம் டிவைட் பை டூன்னு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் பவர் ஃபார் தி ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் பவர் ஃபார் இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே அதே மாதிரி தான் ஒன் பை பை இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டு பை இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவரோட வேல்யூ இன்டு டி ஆஃப் ஒமே காட்டி ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் விஎம் ஐஎம் பை டூ வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துடும் வெளியில் வந்துடும் அப்போ நமக்கு என்ன மட்டும் இருக்கும் பாருங்கள் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு பை சைன் டூ ஒமே காட்டி இன்டு டி ஆஃப் ஒமே காட்டி மட்டும் வரும் இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் காஸ் டூ ஒமே காட்டி டிவைட் பை டூ ஸோ இந்த மைனஸ